algo ahí, ¿no? O sea, la veo que está en conflicto con sus miedos y sus sentimientos, pero también, también se le nota que va a ser muy infeliz sin ti. Y a mí como que me da la impresión de que está escondiendo algo. ¿Tú crees, mija? ¿Cómo que o qué? Pues no sé, no tengo idea. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó el dolor. El delirio, el susto. Estoy bien, te me voy a estar bien. Escuché que quieren hacer la agua al des. Yo tengo información que les puedo ayudar. ¿Y cuál es el nombre del oxiso? Eh, oxiso, no, no hay ningún oxiso, es un, es un desaparecido solamente, nadie mencionó muerto. Ah, perdón. ¿Cuál es el nombre del desaparecido? Estuvo abusando de sus pacientes, entre ellos de mi mujer. Y ahora está todo prendido con todo el rollo de la campaña. Quería que estuviera ahí a su lado. Y yo también quería, o sea, a ver, ¿quién no va a querer ser primera dama del país? Mira, te voy a pedir que mientras esté en la Ciudad de México acompañes aquí al gobernador para que se sienta seguro. Claro. Jaime Rosales, un placer. Ahora sí, oficialmente nos sí. conocemos. Dalila Azul, señor gobernador, a sus órdenes. Ah, la corina, ¿Qué pasa, mija? ¿Por dónde andas? En Las Vegas, Aurelio. Necesito verte. He estado investigando algunas cosas. Oye, mija, ya me tienes la cara, la jeta que yo necesito. No la rusa, sino la mujer de la DEA. Preferiría que vieras lo que llevo adelantado. Necesito que mañana se me vayan todos a Tijuana. Hasta que yo les diga dónde y el qué, cómo va a estar el asunto. Guillermo, estoy investigando algo. Cuando esté más segura, te lo comparto. Y eso solo porque sé que te interesa. Porque no eres el único a los que la agencia ha pasado por encima. Voy saliendo en un operativo. Por favor. No te metas en problemas. Espérame. Regresando te busco. Corina. Gracias por atender. Gracias a ti, Guillermo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene esa cara? No vaya a mirar hacia atrás, pero ese carro nos está siguiendo desde hace rato. Tienen que ser los hombres de Zambrana, porque los casillas no nos tenían localizados. No estaría tan seguro. Pues no vengo a convencerte de nada ni a presionarte. De hecho, mi papá ni sabe que estoy aquí. Esto es entre mujeres. ¿Entre mujeres? <risa> Siento que tus miedos van más allá de todo lo que dices. ¿A quién estás protegiendo? ¿La famosa soberana de Tijuana? El famoso señor de los cielos. ¿Qué? Un abracito, ¿no? ¿O qué? Ay, gache. Ah, qué rico huele. Ah. Oye, morra, ¿y qué le me usas, eh? Se me hace conocido. Ni yo sé quién soy. He estado viviendo vidas distintas en todos estos días. Cosas que ni siquiera me hubiera imaginado. Y supongo que todas gracias a mi papá. <risa> no te creas, y yo misma no sería quien soy si no fuera la hija del Señor de los Cielos. Pero eso no quiere decir que esté ocultando algo. Quizá lo que realmente he hecho es esconderme, guardarme mi fonda. A lo mejor por eso sientes eso. Sí, no me da la impresión de que eres de las que acostumbra esconder cosas. Al contrario, con mi papá fuiste frontal, directa. No todo el mundo hace eso. Y vive para contarlo. Ay, ay, no quise decir eso. Mi papá es incapaz de lastimar a la gente que quiere. antes las cosas serán diferentes si te hubiera conocido antes no te hubiera dejado ir nunca no eres en pasado esto es el presente y todavía podemos alzar el vuelo y muy alto Bien, mi reina 
Mira, no sé qué me hiciste, pero me tienes pensando en ti todo el tiempo. No sé si es porque estoy triste por toda la que me están pasando. No sé qué rollo, pero me traes loco. más justo un hecha que el padre sepa que va a tener un hijo no, pues es que no estoy segura ya te dije que fue un accidente esa felicidad tuya evidencia que tu bebé fue hecho con amor me entrena es capaz de bajarte la luna si quisieras me confesó que te pidió un hijo pues yo no necesito que nadie me baje la luna pero es difícil negarse a ese tipo de amor. Lo que sientes tú, lo que siente él. Tu papá es como el sol. Abraza, abraza, pero también quema. Te entiendo. Yo misma he querido salir de la trampa Aurelio Casillas. La dualidad que vivimos las mujeres de esta familia. Pues qué bueno que me entiendas. ¿Tú lo vives? Tengo que protegerme. Ah, a lo mejor con tanta mujer que he olido. <risa> pues ya no distingo, ¿verdad? ¿eh? Ah, mira, nada más. Qué bueno olfato, hombre. Ah. Me encanta. A mí me oliste a tierra. A hombre. ¿Ah, sí? A tequila. Bueno. ¿Quién invitas uno? Adiós. Claro, yo siempre tengo una botellita. ¿Taminas? Hey. Tráete la buena. Siempre traigo una. O hasta dos. ¿Eh? Por si acaso. Uno nunca sabe. Sale, patrón. ¿Está hablado? Hey, medio. A directo botella. ¿Mm? Órale, no vamos entendiendo bien. Lleva. Vamos y nos conocemos mejor tú y yo, ¿no? Vamos. Ah, para acá. Da una vueltecita al collecito por ahí. ¿Mm? ¿Eh? No nos conoce. La soberana. Ya. Ya no quiero ver más. Greñas, quita eso. Págalo, Greñas. De todo lo que tenemos del mequeta de Jaime Rosales, no vamos ni por la mitad. A ver, Sisi. Yo entiendo que esto puede... ¡No, ya, Diana, ya! ¡Ya! ¡Vamos detrás de este c***! ¡Si podemos desenmascararlo! Es más, yo, yo misma lo voy a hacer. Lo voy a refundir en la cárcel. ¿No me estarás dando el avión? No, Diana. Solo quiero recuperar mi vida. No voy a pasar el resto de mi vida viviendo en un burger aquí con ustedes. A ver, a ver, a ver. Te recuerdo que tú te fuiste de casa de nuestros padres para casarte con este vato. ¿Sí? Esa es la vida que tú elegiste, sister. Entiéndalo. No, no es la que elegí. Lo que te estoy diciendo es que quiero que lo metamos a la cárcel por todos los crímenes que ha cometido. Si hacemos eso, yo recupero mi vida, que no es esta. Estoy intentando comunicarme con ellos y nada. Pues insista, mijo. Hágale, porque necesitamos apoyo. Yepi. Si sí, tenemos suficiente parque aquí. Sí, patrona. Ya me ando moviendo para que nos tengan eso listo. Viejas manías de los viejos tiempos, ¿se acuerdan? Siempre tener armas por ahí guardaditas porque uno nunca sabe cuándo las va a necesitar, ¿sí o okay. qué? Y mire, las estamos necesitando ahora. Oiga, ¿usted de verdad cree que Aurelio está de acuerdo con que hayamos hecho esta vuelta? Pues al menos no se opuso. Mm. Todo bien que lo hubiera llamado. Que consecuencias va a haber y hay que estar atentos, sobre todo él. Alan Sade queda detenido por conspiración para delinquir y tráfico de sustancias controladas. JP es mi mano derecha. Nosotros vamos a estar aterrizando en 35 minutos si es que el tráfico no lo permite, ¿no? Asegúrate de tenerme todo ese armamento que te pedí listo. 
Ajá. Sí, las granadas y sobre todo el lanzacohetes. Todo. Ok, hablamos ahora, chao. JP, asegúrate que tengan todo eso listo para cuando aterricemos. Claro que sí, padre. Entonces, ¿qué, Javi? ¿Nos vamos? ¿Qué? Hay desde un momento que me va a comunicar con el Greñas y salimos. Javier, dame 30 minutos y te mando algo de la felina. No, no, no estoy llamando para eso, hermano. Estoy llamando porque vamos a hacer una vuelta importante en Colombia, un operativo. Necesito su ayuda. Güey, neta, no puedo con tanto. Necesito ayuda. No soy un pulpo para atender tantas cosas al mismo tiempo. ¿Quién le manda a ser tan bueno, Breñita? Se ya de chillar. Ponga atención más bien. Lo voy a llamar en media hora para darle indicaciones. Póngase abeja con lo de Unice. ¿Listo? Cotiando que me pidió el Ismael, me costó una y parte de la otra, chamo, pero al fin terminé. ¿Y este qué te pasa? Pasa que me ponen demasiado trabajo y no puedo con tanto, güey. O sea, no hay manera que... Tú me dijiste que sabías algo de sistemas, ¿no? Sí, algo. Con eso. Órale. ¿Sientas? Y me ayudas, órale. Dale, te ayudo, está bien. ¿Y esos dos en qué andan? Negocios en el norte, no hagas caso. Nada más bueno los drones, checa los anillos de seguridad, que no les caiga nadie, lo de siempre. Dale, pues, dale. Pero no me vayas a solo porque tampoco sé mucho de esto. No, 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 no aquí me quedo. Que soy en esta compu. Cualquier cosa, me dices. Vale. Y gracias. No, tranquilo, cuenta conmigo. ¿Cómo que los dejaron ir? Son una punta de imbéciles. Son una punta de inútiles. Ay, no se ponga así, por Dios, que le va a dar algo. Dejaron ir a la soberana. Esta bola de sanguijuelas, chupasangres. ¿Por qué se retiró? ¿Ya se le olvidó? Siento que se me está yendo la vida. Y ahora no puedo saldar las cuentas con mis muertos. ¿Qué diría Cleto si me hubiera ahora así? Es que es un berrinchudo. Me extraña. Usted siempre ha sido de sangre fría. ¿eh? Eso déjeselo a su pupilo. Pero tenga razón. Lo que no quiero es que esa sobrina me quiera ver la cara otra vez de... Además, no quiero que me hagan un lado. Todavía tengo mucho que dar como hombre. Adiós. Nada más falta que ahora le dé por ser un mujerío. No, hombre. No me refiero a eso. Me refiero al negocio. ¿Mm? Si tú no quieres perder a alguien, no lo pierdes. Como hicieron esta bola de inútiles. Con permiso. Fernando, lo logré. Me acaban de aceptar pagar el equipo a plazos y sin intereses. ¿En serio? Sí. No pensé que me fueran a aceptar el plan, pero lo hice por no dejar y pegó. Qué maravilla, Laura. Solo me queda decirte felicidades. Felicidades a ti también. Eso va a reducir muchísimo los costos. Eres muy buena, muy hábil. Aproveché un momento financiero y se dio. ¿Cuándo regresas de tu viaje? Pues no lo sé. Tengo que visitar varias ciudades en el norte. Tengo cosas pendientes del ramo alimenticio. De hecho, estaba pensando invitar a Diana. Estás rompiendo tu código de confidencialidad, de mantener en secreto el trabajo y la información de cada una. Y te digo la verdad, me gusta ese código. Suficiente tengo con lo mío como para estarme preocupando de lo de las demás. Tienes toda la razón. Perdón, tengo que contestar. <risa> bueno, Esteban, ¿qué pasó? Sí, voy para allá. ¿Qué pasó? Un problema que tiene solución. Me hablas cuando regreses. Nos vemos.
Aurelio. Nel, mi jefe está en una reunión, morra. Es más, me paro y dile que estoy en Tijuana, ¿no? Nosotros también. ¿Qué haciendo qué? Tú nomás dile eso. Que nos veamos en la noche porque antes tengo que checar unas cosas. Pues a ver si tiene tiempo. Pues dile que se deje de p conmigo, ¿eh? Y que me haga un tiempo porque es algo muy importante. No, bueno, yo le digo. Estamos.